Goeie dag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Deze aflevering is speciaal toegewijd aan 160 jaar Kitty die we aanstaande zaterdag op 1 juli zullen herdenken. In dit deel praat ik met historicus Jerome Egger, die gaat praten over de geschiedenis achter 1 juli. Als we terugblikken naar 160 jaar geleden, dan was er op 1 juli de afschaffing van de slavernij. Voordat ik daar kom, misschien kunt u even in het kort uitleggen uh, hoeveel jaren onze voorouders in slavernij hebben geleefd. En de beperkingen die ze dus als mens is opgelegd tijdens die periode. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Uh uh, slavernij in Suriname een vrij oud instituut is. En dat instituut van slavernij is geïntroduceerd door Europeanen hier. En dan kan je ver terug gaan, zijn het Fransen, zijn het Engelsen. In elk geval weten we dat Engelsen de eerste Europeanen waren die hier daadwerkelijk een kolonie hebben gesticht. En dat ze dus een Afrikaanse slavernij uh, in Suriname hebben geïntroduceerd. Waarschijnlijk, de Engelsen. En daarna, vanaf uh, ruwweg 1667, zijn de Nederlanders hier gekomen en die hebben dus Afrikaanse slavernij uh, verder ontwikkeld. Hè? En je zou kunnen zeggen tot 1863 en uh, toen had je een periode van het staatsoezicht. Maar dus zeg, als we denken aan slavernij in Suriname, dan wordt dat gelinkt aan Nederlanders, aan Hollanders. En uh, ruwe schatting? Kunt u in zak, dus met cijfers aangeven hoeveel jaren slavernij in Suriname was? Dus laten we aannemen 1650, 1661 tot 1863. Dus dan zit je al gauw op uh, meer dan 200 jaar. Laten we zeggen 220 jaar, 213 jaar of zo, iets dergelijks. En... Um... Wat mochten mensen niet doen tijdens de slavernij? Wij lopen vrij uit, we mogen onze mening geven, we mogen schoenen dragen, we mogen kleren dragen. Wat mochten ze niet? Dus allereerst moeten we dus goed doorhebben dat uh, mensen die tot slaaf gemaakt werden, mensen uit Afrika, uh, eigenlijk onderdeel waren van uh, de inventaris van de plantage. Dus met andere woorden, ze werden niet gezien als mens. Maar tegelijkertijd weten we dat dat eigenlijk onzin is. Ja, onzin omdat witte mannen relaties hadden met zwarte vrouwen. Ja, het meest makkelijke wat ik naar voren kan brengen. Het is onzin omdat we weten dat uh, witte mannen en vrouwen in de kolonie doodsbang waren. Dat uh, zwarte mannen en vrouwen in opstand konden komen. Ja, en dat die zwarte mannen en vrouwen emoties hadden. Ja, en dat ze konden denken, dat ze konden werken, dat ze geen uh, uh, machines waren. Dus uh, aan de ene kant dus onderdeel van de inventarisatie, maar tegelijkertijd weten we dat on, uh, dat, dat onzin is. Oké, okay. slavernij had natuurlijk een aantal uh, beperkingen om het voorzichtig te zeggen. Mensen konden worden uh, gestraft. En gestraft in de periode van de slavernij was onherroepelijk fysiek. Ja? Martelen, uh, uh, verminken en uiteindelijk ook doden. Ja? En dan had je nog de kleinere dingen van... Uh, ja, sla, uh, slaafgemaakte konden geen schoenen dragen of uh, meer van dat soort uh, zaken konden hun uh, cultuur niet beleven zoals ze dat wilden beleven. En zo kan ik doorgaan. En na meer dan 200 jaren is er iemand die opstaat en zegt, nou nu is het genoeg, we moeten werken naar een, um, het afschaffen van de slavernij. In Suriname is dat gebeurd op 18, op 1 juli 1863. Als historicus kunt u een beeld schetsen. Hoe het aan toe is gegaan op die dag. Want wat we weten is dat iedereen gekleed was in het wit. En de mensen gingen naar de kerk. En, en dus misschien kunt u daar op uw licht laten schijnen. Maar ook moesten de mensen eerst gedoopt worden. Al voor ze vrije mensen konden worden. Even een misverstand. Uh, afschaffing van de slavernij is een proces. Is geen van het ene op het andere moment. Ja? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de Engelse koloniën. Dan heeft het vele decennia geduurd voordat de slavernij is afgeschaft. En in het geval van Nederland is het uh, nog langer geweest. En in het geval van Brazilië is het helemaal tot 1888 geweest. Ja? Dus nogmaals, afschaffing van de slavernij is een proces. Is geen moment van het een op het ander moment. Dus dat moeten we goed in de gaten houden. 
Oké, okay, in het geval van Suriname uh, is het relatief laat afgeschaft als je ervan uitgaat dat formeel in de Engelse kolonie uh, slavernij in 1834 is afgeschaft. Uh, eigenlijk 1838, maar dat is een andere discussie. In de Franse gebieden 1848 en zo kunnen we doorgaan. Dan is 1863 vrij laat. Oké, okay. de dag zelf van de afschaffing van de slavernij is heel mooi beschreven door Glenn Willemsen in zijn boek. En de titel van het boek zegt het al, Dagen van gejuich en gejubel. Ja? Dus het was een moment van, van, uh, van feest, maar tegelijkertijd ook natuurlijk een moment van bezinning. Uh, nee, mensen hoefden niet gedoopt te worden, maar het is wel gestimuleerd door de kerken dat ze lid zouden worden van de kerken. Ja? Onderdeel van een geloofsgemeenschap. Maar er zijn ook mensen geweest die zeiden van, uh, jullie bekijken het, ik, ik doe mijn eigen ding. Ja, dus dat ze gedwongen werden om lid te worden van de kerk, nee. Maar dat het wel werd gestimuleerd, ja. En um, ja, heeft u kennis over het feit dat iedereen naar het plein is getogen? En <laughs> zo een, een, een toespraak van de gouverneur hebben aangehoord? Uh, nee, dus uh, die dag zelf is, is wel beschreven inderdaad als een onder andere religieuze uh, uiting. Hè? Mensen die naar de kerk gingen om hè, de heer te bedanken, noem maar op. En dat ze voor het eerst rechten kregen. Dat ze voor het eerst een voor- en een achternaam kregen. Dus dat soort dingen uh, die zijn wel uh, beschreven. En dat de gouverneur een belangrijke rol heeft gespeeld, dat, dat klopt uh, helemaal. En met name dus uh, een deel van de, niet van de speeches van 1863, want toen, was de koloniale staat, toen waren de koloniale staten nog niet ingesteld. Maar in de periode van het staatsoezicht kan je bijvoorbeeld een aantal van de speeches van uh, gouverneur van Landsbergen wel lezen. Dat zijn speeches die hij dan gehouden heeft in de koloniale staten. En uh, na 1863 waren de mensen wel vrij, maar ze moesten doorwerken op de plantages. Uh, een hele discussie in Suriname, want mensen zeggen feitelijk is de slavernij afgeschaft in 1873. Uh, als historicus, wat vindt u van die, ja, van die discussie? Ja. Wat is uw mening? Ja. Laten we duidelijk zijn, de slavernij is afgeschaft, afgeschaft op 1 juli 1863. Eigenlijk al uh, kort daarvoor, maar zeker daarna, had je uh, mensen die op hun kostgrondjes werkten. Kronisch een voorbeeld. Ja? Van een gebied waar je vestigingsplaatsen had, waar mensen konden werken. Dus dat idee van mensen waren verplicht om door te werken op plantages, dat geldt niet voor overal. Ja? Wat gebeurde was vaak dat men probeerde mensen te binden aan plantages, door ze wel kostgrondjes te geven, maar op zo'n manier dat mensen dus geen, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, een living konden opbouwen met hun kostgrondjes. Dat ze gedwongen waren een paar maanden per jaar op een plantage te werken. Met name in periodes van oost. Maar op zich kan je het staatstoezicht absoluut niet beschouwen als een voortzetting van de slavernij. He? Tijdens het staatstoezicht was duidelijk gesteld dat mensen bijvoorbeeld niet levelijk konden worden gestraft. Het is natuurlijk wel zo dat als je gedurende meer dan 200 jaar een bepaalde mentaliteit hebt in de periode van de slavernij, dat je niet van het ene op het andere moment die mentaliteit loslaat. Ja? Dus dat er af en toe wat mishandelingen zijn gebeurd, uh, dat geloof ik graag. Maar dat je dus uh, zonder meer één op één kan stellen van uh, de slavernij is in 1873 afgeschaft, uh, ik denk dat we dat idee moeten loslaten. Het is 1863. Het, de periode van het staatsoezicht is ook een periode van, hè, mensen waren verplicht om contracten te sluiten met de plantage. Nou, Suriname is een groot land. Je kon een contract sluiten met de plantage en twee dagen later zeggen adieu en ik ga ergens naartoe, vind me. Dus uh, het zijn een beetje simpele en denk ik hoor, simplistische opvattingen om te zeggen, in 1873 is de slavernij afgeschaft. De periode van het staatsoezicht bood veel ruimte voor uh, nazaten van slaafgemaakten om... Uh, om het populair te zeggen, hun eigen ding te doen, hun eigen kostgrondjes te bewerken, uh, in hun eigen leven te voorzien. En zo kan ik doorgaan. En, en um, we zeggen, in, tijdens de slavernij werd iedereen in slavernij geboren als je ouders slaven waren. Ja. Uh, is het dan zo dat tijdens het staatstoezicht, want je was ook gewoon slaaf als je een kind was. Um, je werd in slavernij geboren. Ja, precies. En, um, is het zo dat iedereen bij tijdens de staatstoezicht moest werken of 
was het voor een bepaalde leeftijdsgroep bijvoorbeeld, waren ouderen en jongeren uitgesloten? Nee, dus wat ik al heb uh, gezegd, uh, er werden contracten gesloten door mensen. Ja, die dan gedurende een periode van vijf jaar bijvoorbeeld op een plantage moesten werken. Maar je had ook dus voorbeelden van uh, nazaten die uh, op vestigingsplaatsen werkten. Hè? Uh, en, en, en Kroon is één voorbeeld van waar je op een gegeven moment een vrij bloeiende uh, kleinlandbouwgemeenschap had. Kleinlandbouwers die hun, in, in hun eigen voorziening uh, versa, uh, voorzagen. Ja? Dus uh, er is geen... Um, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is geen, uh, iedereen was in, het periode, in de periode van het staatstoezicht gedwongen om op een plantage te werken. Er werden contracten afgesloten en mensen werden betaald voor het werk. Het was geen gratis werk. En u zegt dat uh, mensen konden een, um, een contract sluiten. Zijn er, zijn, is er, is er dus materiaal waarin terug te vinden is dat mensen, dus slaaf, tot extra slaaf gemaakt, zich in andere sectoren zijn gaan, zijn gaan werken. Ja. Um, je moet natuurlijk niet vergeten dat er geen gigantisch grote mogelijkheden in Suriname waren. Je had uh, landbouw en alles wat te maken had met landbouw. Dat je de kleine ambten, uh, hè, uh, mensen die naar de stad trokken en uh, in de bouw terecht kwamen, hè, de bouwsector of houtbewerking of wat dan ook. Uh, dus je had een, klein, uh, je had een aantal uh, kleine beroepen die mensen konden uitoefenen. Uh, dus er zijn natuurlijk ook mensen naar de stad gekomen vanwege de mogelijkheden die de stad bood. Maar laat me direct erbij zeggen om het een beetje te verzwakken. Paramaribo was natuurlijk niet uh, de stad waar je alle mogelijkheden had. Ja? Dus het overgrote deel was natuurlijk afhankelijk van de eigen arbeid. En de eigen arbeid voor een deel was ook voorzien in je dagelijkse voeding. Hè? Dus vandaar hè, al die mensen die een parnassie hebben buiten de stad, uh, of het nou in de para is of whatever, uh, dat zie je dus in, uh, in die periode ook. Dan heb ik nog een paar belangrijke vragen. U zegt vanaf, vanaf de afschaffing van de slavernij hadden mensen dus een voor- en een achternaam. Weet u hoe het proces aan toe is gegaan voor het geven van een achternaam aan de slaven die vrijkwamen? Ja, dus er is daarover ook uh, uh, geschreven. Uh, in sommige gevallen is het vrij willekeurig gegaan. In andere gevallen heb je het omdraaien van uh, de naam van de meester. In sommige gevallen heb je het, het voorbeeld van hè, uh, Lobo in het Spaans Wolf. En dan kreeg je de mensen de naam Wolf, nou, een bestaande naam in Suriname. En uh, namen van, uh, van mensen uit het buitenland. Uh, Bonaparte is een bekende naam. Nou, ja, wie had de achternaam Bonaparte? Napoleon. En zo kan ik dus meerdere voorbeelden geven van mensen die um, dus, uh, op, op vrij willekeurige manier een achternaam hebben gehad. Konden mensen zelf bepalen wat hun achternaam was? In de meeste gevallen werd het uh, gegeven. En dan nog een vraag. In Suriname praten we liever over Afro-Surinamers. Maar um, wanneer we denken aan de nakomelingen van tot slaaf gemaakten, dan denken we aan de Creolen. Natuurlijk moet ik erbij vermelden dat een, um, de groep Maron ook dus komt uit Afrika en als slaaf naar Suriname zijn gekomen. Maar zij zeggen, het is niet onze pakje aan, want wij waren allang vrij. Wij hebben onze eigen vrijheid in handen genomen en we hebben een vredestraktaat gesloten. Nu met de viering en herdenking van 160 jaar afschaffing slavernij, dan wordt er weer gepraat over Afro-Surinamers. Um, Binnen de wetenschap als historicus, wie zijn de nakomelingen van de mensen die op 1 juli 1863 vrijkwamen? Ja, dus dat, dat is natuurlijk ook een beetje een academische vraag. Je zou kunnen zeggen, nakomelingen van mensen die zijn vrij verklaard, dat waren voornamelijk mensen in de kuststreek. Want terecht zeggen de verschillende maronculturen, van wij hebben traktaten gesloten en we waren al vrij. En onze vrijheid is in beperkte mate erkend. Beperkt, want ze konden niet onbeperkt naar de stad komen. Ze moesten toestemming krijgen. Ze konden niet zomaar in het uh, kustgebied komen. Dus ze waren vrij, maar wel met de nodige beperkingen. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat als je praat over Creole, dan heb je het over nazaten van mensen die zijn vrij verklaard. In tegenstelling tot nazaten van mensen die hun vrijheid door middel van een contract, van een, sorry, een traktaat, 
hebben uh, weten te bewerkstelligen. Ja, en ten aanzien van Creole. Creole is natuurlijk een, een, een gangbare, gangbare naam in, uh, in heel uh, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ja? Uh, je hebt het vaak over Creole culture, Creole dit, Creole dat. En uh, voor sommige mensen uh, is dat, uh, ja, dat is het. En voor anderen is het, uh, nee, geen Creole. Ik wil de aanduiding van waar ik kom, Afro. Ja? Uh, die hele discussie heb je natuurlijk in, in, in het Caribisch gebied gehad, in, in de Verenigde Staten, waar je eerst Negro had, toen Black, toen Afro-American, en nu is het African-American, en, en, en noem maar op. Dus dat geeft natuurlijk ook aan dat uh, de hele benaming van de groep uh, altijd ter discussie staat. Ja? En uh, dus ook in Suriname, je hebt hier in Suriname, Afro-Surinamer, anders zegt nee, ik ben een Afrikaanse namang. He, enzovoorts, enzovoorts. Ja. Maar in elk geval, het woord Creole heeft, is, is in de historie van Suriname een gangbaar woord. Als uh, iets of iemand die hier geboren is. He, als je, als je, ik, ik vond het heel frappant, als je kijkt naar kranten rond de eeuwwisseling, 19e, 20e eeuw, dan zie je ook slagerij die Creole vlees verkopen. Dus uh, vlees van koeien die hier in Suriname zijn gekweekt. Creole vlees. Ja? Dus dat hele begrip Creole heeft te maken met hier in Suriname. Eigenlijk ook dat, dat Spaanse begrip criollo, wat ook geldt voor Blanken, maar dat Blanken in de Amerika's geboren en niet in Spanje. Ja, dus uh, ach, uh, het is maar wat je wil. Hè? Anderen zweren bij Afrikaanse namen, anderen zeggen niet Afro-Surinamer, anderen zeggen ik ben Creole, anderen zeggen ik ben zwart, anderen zeggen jonge Karmieningere, weet je. Dus uh, het zijn een heleboel benamingen. U bent dus docent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En sinds 2011, 14, is er een faculteit Humaniora die een, uh, als studierichting geschiedenis heeft. En we moeten dus bewust worden van onze eigen geschiedenis en onze eigen geschiedenis gaan en, um, herschrijven. Wat is uw boodschap in dat kader en, um, voor 160 jaar afschaffingslavernij? Dus heel belangrijk, uh, eigenlijk hebt u het al gezegd, het gaat erom dat wij de geschiedenis vanuit een Surinaams perspectief, vanuit hier, moeten beschrijven. Dus we moeten onszelf niet meer zien als een aanhangsel van hè, Europese geschiedenis, uh, wat vaak gezegd wordt, de expansie van Europa, hè, buiten de grenzen van Europa, in de, in de 13e, 14e eeuw, noem maar op. Dus dat we vanuit Suriname zelf naar de wereld moeten kijken. Hoe kunnen we vanuit ons eigen perspectief bepaalde uh, ontwikkelingen in de wereld bekijken? Maar ook natuurlijk heel belangrijk, hoe kunnen we vanuit ons eigen perspectief onze eigen geschiedenis schrijven? En dat proberen we dus uh, binnen de uh, uh, faculteit der Humaniora. Uh, het is in uh, 2010 uh, geproclameerd. En in 2011 zijn we begonnen met de master geschiedenisopleiding. En in 2013 met de bachelor geschiedenisopleiding. Ja, en, en, en we proberen natuurlijk onze studenten zo ver te krijgen dat als ze hun bachelor's thesis schrijven of hun master's thesis vanuit de Surinaams perspectief, perspectief uh, onze geschiedenis herschrijven. En uh, we hebben intussen al uh, zo'n 30 bachelor's thesis die voor een belangrijk deel een uh, Suriname als onderwerp hebben. We hebben een stuk of 11 masterscripties die uh, ook Suriname uh, beschrijven. Een deel van uh, dat materiaal is al uh, terechtgekomen in artikelen. Uh, is, uh, een deel van het materiaal is gepresenteerd op uh, conferenties. En met name onze Legacy of Slavery and Endangered Labor uh, conferenties heb je een aantal van die presentaties gehad. Dus uh, op zo'n manier proberen we onze eigen geschiedenis vanuit onze eigen perspectieven, onze eigen ideeën te, te schrijven en te herschrijven. Met deze woorden van historicus Jerome Egger zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Aranza Suedo heeft het volgende deel voor u. Kijkers, welkom terug. Tijdens de slavernij werd er reeds muziek gemaakt. Maar het is natuurlijk mooi om te weten te komen hoe het toen gedaan werd, ondanks de vele onderdrukkingen die de tot slaaf gemaakte ondergingen. Dus in dit deel praten wij met Ernie Wolf, die master drummer is, over hoe muziek toen werd gemaakt en hoe we het anno 2023 nog moeten behouden. Blijf te kijken.
meneer Annie Wolf, dank u wel dat u tijd vrij gemaakt heeft om vandaag met ons te zitten. We gaan het hebben over muziek als het dus gaat om de slaventijd en hoe we het hedendaags nog in leven proberen te houden. Um, als we moeten kijken naar muziek van de slaventijd, wat is hetgeen dat we hebben kunnen meenemen eigenlijk? Of wat is een van de muziekstijlen van de slaventijd? Oké, okay, laten we zo, zo beginnen. Uh, toen de mensen vanuit Afrika naar Suriname werden gehaald en elders in de wereld naartoe werden gebracht, dan zijn er in feite verschillende groepen van slaven naar Suriname gehaald. Je had vanuit de westkust van Afrika, achterliggend gebied van de westkust, en, uh, uh, vanuit het Congo gebied. Dus verschillende groepen zijn gekomen. En dat is zich hier in feite gaan mengen. Verschillende groepen die, die, die hun cultuur hebben meegenomen. Want in Afrika is niet allemaal hetzelfde. En uh, in feite na de, na de wrede periode van slavernij is dat zich gaan vormen in, in, in wat wij nu hebben uh, muziek. Maar die muziek heeft vanaf toen ook, ook met wat de mensen hebben meegenomen en wat, is, en wat zich is gaan vermengen. Hebben, zijn er zoveel ontwikkelingen, uh, of hebben zoveel ontwikkelingen plaatsgevonden, dat, je, dat we nu in feite zijn gekomen tot heel andere ritmes en, 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 en andere, andere stijlen. Maar, uh, wat we kunnen zeggen, na de slaventijd is er een muziekstijl ontwikkeld, wat we noemen de banya. Banya was toen, toen der tijd een, een, moderne, een moderne muziekstijl met ook zijn specifieke dans erbij. Banya, banya dat heeft een, 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 een swingende ritme en de teksten die, die, die gezongen worden tijdens Banya, dat heeft allemaal met een beetje filosofie te maken. Maar filosofie weer vanuit die Afrikaanse een, vanuit dat Afrikaanse oogpunt. En een, de, andere, de andere teksten die daarbij ook gezongen worden, dat zijn dingen uit het dagelijkse leven. En, uh, iemand kan, 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 kan zingen hoeveel hij van een vrouw houdt, of wat de vrouw doet. Uh, ja, dus dingen uit het dagelijkse leven. Mm. Uh, vanuit die banya hadden we daar ook weer een andere muziekstijl, dat we Lako noemen. Noem, noemen. Lako was daar weer een ander, een, ander, een ander tijdperk. Maar daar ook weer een, uh, met teksten uit het dagelijkse leven. En dat heeft zich verder ontwikkeld naar Kawina toe. Kawina, Kaseko, hier de ten dagen, Kaskawi, Kabula. Ja. En dat soort muziekstijlen. Dus een, uh, net als cultuur onderhevig is aan verandering... En de muziek hoort erbij. En dat is zich dan ook weer gaan veranderen. Dus het is een hele metamorfose die, dat heeft plaatsgevonden. Oké, okay. als we kijken naar muziek, hoe het toen werd gemaakt. Nu is de vrijheid er om gewoon, je, gaat, je, je kan je ding gewoon doen. We zijn nu vrij. Mm -hmm. Maar als we kijken naar de slaventijd, hoe werd muziek toen gemaakt? Ja, toen was het in een heel gedekte vorm. Uh, de, 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 of het, het belangrijkste binnen die muziek, dat zijn de muziek. De instrumenten die we gebruiken. En een, uh, om te noemen de apentidrum, die werd gebruikt bij het maken van, of wordt nog steeds gebruikt bij het maken van muziek. En de apentidrum die heeft in feite een dubbele functie. Hè? Want als je zegt apenti, apenti dat wil zeggen een uh, boodschap. Apenti, if you take apenti, dat is, dat de, is dat de taal van de mensen van, van vroeger. Tegenwoordig moeten we, moeten we dat noemen chromantitaal. Het is de chromantitaal. En apenti betekent boodschap. Dus daar kom je tot, tot in feite die twee functies. Je hebt dat ritmische, ritmische functie. Daarbij zingen we en we, en we dansen en we, en we spelen muziek. We naar kaderen. Maar dan heb je dan dat, 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 dat gedeelte van boodschappen. En hier de ten dagen kennen we dat in feite nog. In die Maron gemeenschappen. Hier in de stad is het misschien al een beetje uit, uitgestorven, om het zo te zeggen. 
We hebben misschien twee of drie mensen die dat nog een beetje kunnen bij de stadskriolen. En dat is dan boodschapdrum, apenti. En um, als we kijken naar wat gebruikt werd toen om muziek te maken in de slaventijd, welke instrumenten werden voornamelijk gebruikt? Ja, dus een, een, een drums. Die mensen zijn niet met drums gekomen, maar in hun, in hun vrijheid, een klein beetje vrijheid die ze hadden, hebben ze dan dat beeld wat ze hadden van, vanuit Afrika, hoe de drums eruit zagen, dat hebben ze hier, hier weer gemaakt. Mm. Weet je? En dan, uh, op een gegeven moment daar begon, het, begon het te leven. Mm. Maar dan, toen, toen kwam dat, dat deel van die, 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 die boodschap drums. Hè? Want de mensen die naar de bossen vluchten, de Marons, die hadden daar hun vrijheid en daar werden dan ook weer drums gemaakt. Maar de mensen die in de stad achterbleven, die konden de taal van de drum nog, nog, nog een, uh, verstaan. Dus wanneer, wanneer ze op de plantages aan het werken waren en er kwam een, een, een drumslagen vanuit het bos, was dat hoorbaar. Dan had je mensen die dan de codes gingen ontcijferen. En geloof me, wanneer, wanneer dat gebeurde, waren het meestal geen leuke, leuke boodschappen die vanuit het bos kwamen. De boodschappen waren van, maak je klaar, we gaan jullie komen halen van de plantage, we gaan vechten. Dus maar moest dit, dit. Dus dat waren meestal de boodschappen. En dat had die witte man op, op een gegeven moment door. Toen werd het gebruikt van de apentidrum, in feite elke vorm van muziek maken met drums werd verboden en het was, het was, het was een uh, bij wetboek van strafrecht en dat is pas in 1972 uit het wetboek van strafrecht geschrapt door minister Adin. Dat verhaal kennen we misschien nu omdat het veel wordt ver uh, verteld, alleen om duidelijk te maken hoe beknot de mensen in feite waren in het beleven van, van hun cultuur, in het beleven van waarin zij geloofden, weet je. En uh, dat wil zeggen dat in feite het, het geloof in Winti ontzettend achtergesteld is. Ik ben in 1970 geboren. <laughs> Toen ik twee jaar was, werd het, uit het officieel uit het wetboek van strafrecht geschrapt. En dat is een, is een gruweldaad geweest. Hè? Maar ondanks dat wisten de mensen om wat ze hadden te koesteren en het zodanig te conserveren dat ieder ten dagen na bijvoorbeeld een periode van 300 jaar slavernij, hoe lang terug is, 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 de, is de slavernij afgeschaft, hebben we de ritmes nog. We kunnen, ook, we kunnen spelen en we kunnen mensen die daar geïnteresseerd in zijn ook weer leren. Dus een, uh, dat geeft aan dat een, uh, wat geconserveerd is gebleven, dat dat nog heel, heel puur is, weet je. En dat, is een, uh, dat vind ik persoonlijk heel knap van onze, onze voorouders die, die, die dat hebben kunnen doen. Uh, u heeft het gehad over, u heeft eigenlijk een link kunnen maken met um, ook Winti, uh, het Winti cultuur om het zo te zeggen. Um, wat is de samenhang tussen muziek eigenlijk en... Um, het wint die cultuur. Nou, dat, ik, ik, kan, ik kan misschien heel kort daarop op antwoorden. Om, het, om wint die te beleven, gaat vaak gepaard met, met liederen, gaat gepaard met drummen. Dus dat maakt in feite de drum een heel sacraal instrument. En dat maakt de drummer een heel belangrijk persoon binnen, binnen in feite Winti. Uh, alleen bij het uitspreken van de naam van de drum, want we kennen een, als, net wat ik eerder zei, Apinti drum. Maar het is Asanti Koto Kotinti Boa Duo Kang Okaboa. Okaboa Usasi Wata Jante Janta Nasi Dumde Dumfu Kejama Kejampo. Dus dat wil zeggen een instrument om God de Almachtige te vereren. Dus een... Uh, Ma, 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 als je, als je wat, het hebt over Winti, ja, ja. dan hoort, hoort dat er ah, helemaal okay. bij. En wat is dat, dat wat u net zei? Wat is de, dat de, is de naam van de drum. In welke taal? In de Kromati taal. 
Oh, oké. Okay. En is dat dus, het, het, dat alles hangt samen met muziek eigenlijk. Het wordt geleid door muziek, zeg ja, maar. Ja, ja. ja. Oké, okay. als we dus kijken naar um, de rol van muziek heden ten dag, vindt u dat het de authentieke waarde nog heeft behouden um, die eigenlijk onze voorouders hebben achtergelaten voor ons? Uh, ja, dus uh, misschien in, 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 in bepaalde opzichten wel. Uh, want meestal, meestal, meestal hebben we muziek nodig om, om te ontspannen. Of muziek hoort helemaal bij, bij ontspannen. Weet je, als je, als je, als je wil gaan chillen, poko e pre. En, en uh, dat hadden de mensen toen de tijd ook, na, na een uh, zware arbeid op de, op de plantage. In hun vrije tijd mochten ze misschien een beetje zingen en drummen en een beetje dansen van de slavenmeester. En dat was het enige, enige wat ze hadden als, als vertier moest je weer gaan slapen om vroeg morgens op te staan. Dus muziek heeft, heeft, heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Alleen waarmee ik een beetje moeite heb, of niet een beetje, behoorlijk veel moeite, om, om... kijk, de mensen die hebben de dingen goed geconserveerd, de ritmes, de liederen. En als je dat in handen hebt gekregen als stoel, dus bijvoorbeeld ik als drummer. Als ik dat krijg, dan vind ik wel dat ik dat moet koesteren. Weet je? Dat er zoveel bloed, zweet en tranen erin is gaan zitten dat je dat gewoon krijgt en er gebruik van kan maken. Dan moet jij als mens ook dan die tradities die je hebt meegekregen moet je, moet je, moet je bewaren. En je moet, jij moet het later ook weer, weer doorsturen. Maar... Net wat ik eerder zei, je hebt een, 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 die muziek heeft een metamorfose meegemaakt. Waarbij dingen in feite een beetje niet meer herkenbaar zijn. Tenzij je weer terug gaat naar die oude tradities die je vindt. Dat zijn precies in een originele vorm. En uh, som, soms in, in, in die nieuwe vorm, om het zo te zeggen gaan mensen die dingen een beetje misplaatsen en daar krijg je in feite een, een beetje een, een clash, een botsing van, van bepaalde dingen, weet je? En dat is, en dat is, niet, zo, dat is niet zo fijn. Ja. Vooral als jij, als jij je houdt aan de tradities en dat ook dan weer precies zo probeert over te dragen, zodat het in leven gehouden wordt. Maar als we, als we dat stukje laten, laten gaan, hebben we misschien over... Over 10, 20 jaar hebben we niets meer. Mm. Want toen ik begon te drummen als, als jongeling, ik weet nog geen nax. Ik was al heel jong in nax, vijf jaar. We woonden om de hoek bij nax. Ging ik eerst om, om huiswerk daar te maken. Kinderen van de buurt die mochten komen voetballen. Op een gegeven moment zag ik die drums. Ik zag die drums en het heeft me altijd geïnteresseerd. Als je een me gaat naar drum, ga kijken wat het is. Maar met dat je zo maakt op een van die drums, de Biggie Wan Jere. Je kiest Kobo. Weet je, het is, is niet iets voor kleine jongens. Maar je had bepaalde mannen daar in Axe die, die in feite dat stukje van overdracht. Ze waren er bewust van. Dus van twee of drie mocht ik, mocht ik een. Uh, en toen was je dat ik dit kon doen. No, lieba boy, lieba boy. En dan, hé, ready man, kom, kom, kom. Dan mocht ik misschien een beetje gaan spelen. En dan, dus, dus dat soort dingen maak je, maak je in feite bewust. Je had, om, om, om drummer te worden, had je niet iemand die met je kwam zitten van, hé, hey, dit moet je zo spelen, dit moet je zo spelen. Maar die jongelingen van nu, kijk hier, is een drumschool, een drumschool. En uh, ze komen en ze leren het vanuit, vanuit, vanuit een, uh, in feite, een heel ander, een heel ander opzicht, weet je. Mm -hmm. Een beetje die, 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 die taboes die die mensen vroeger hadden, een beetje aan de kant geschoven. Dus hier, hier krijg je alle informatie. Maar... Je ziet dat een, uh, hier ook niet storm loopt. Mm -hmm. 
Dus toen ik begon te drummen, tot heden vandaag, is er zoveel veranderd. Dat als ik, als ik die, die, die oude traditionele gedachte vasthoud en naar nu op dit moment bijvoorbeeld naar een wintipree zou stappen, ben ik een vreemde. Ben ik een vreemde. Want uh, de, de dingen die, die tegenwoordig gezongen worden, de, 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 de woorden die daarvoor gebruikt worden. Kijk, de meeste, de meeste liederen, bijvoorbeeld een uh, chromatie liederen. Dat wordt in de chromatie taal gezongen. En als je de taal machtig bent, wanneer iemand, laat zeggen, een, een nieuw lied in elkaar zet, dan ga je eens even zitten denken van, maar die woorden die, die daarbij gebruikt worden, botsen met elkaar mm. en dat klopt niet. En dan uh, zie je dat mensen dat leuk vinden. Mm-hmm. Men danst erop los. Men gaat helemaal uit zo'n bol daarop. Dus een, uh, het zit, het zit bij, <coughs> dat gedeelte zit bij mij een beetje zwaar. Ja. Nou, um, tot slot heeft u een boodschap die u wilt delen als het dus gaat om muziek. Maar dan mag u wel in de camera kijken. Ja, dus een, uh, 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 uh. Als, je, als, je, als je muzikant bent, ben je een, een, uh, uh, een kenner. Voordat je iets vastlegt of documenteert, doe, doe, doe een beetje uh, 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 research van waarmee je bezig bent. Laat het je interesseren. Want tenslotte, al ga je naar de studio en een, een, een lied gaat zingen en dat vastlegt, is documentatie. En mensen zullen dat, misschien wat jij niet goed hebt vastgelegd, zullen ze dat duizend jaar na, na na nu ook wel gaan horen. Weet je? Tradities die zijn er. Uh, het is mooi als dingen veranderen, maar laten, laten die tradities ons op lijn blijven houden. Dat is mijn boodschap. Dat was het wat betreft deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel heeft mijn collega Richelle Maknak gesproken over de geschiedenis achter de afschaffing van de slavernij. In het tweede deel sprak ik met meneer Ernie Wolf over het ontstaan van muziek en alles dat daarbij kwam kijken. Ik wil u bemoedigen om te blijven kijken naar ATV, want deze hele week brengen wij u verschillende aspecten dat te maken hebben met afschaffing van de slavernij. Voor nu zal ik groeten, een fijne voorzetting van uw dag en tot de volgende keer.